Ni Jumanne tarehe kumi na moja mwezi wa nne mwaka 2023 tumekutana tena ndani ya Sports Gear. It's your girl Just Julius tuko hapa kwa ajili ya kuzifungua na kuzipole zile kia gear kali kabisa uh, za kimichezo ambazo tumeandaa leo hii. Leo tuna gear tatu kali na za moto ambazo tutakuja kuzungumza matukio ya kimichezo ambayo yanatokea uh, tokea hapa Tanzania ambayo yalishatokea kwa yale makubwa makubwa lakini lakini vile vile tunaangalia pia barani Ulaya ni nini ambacho kinaendelea Champions League inaendelea leo hii ya kwa kutakuwa ni kwa moto kweli uko nako pia hatutoa cha kitu lakini kwenye kuzifungua hizi gear tatu ambazo tumeziandaa leo hii nitakuwa ni kipoli moja baada nyingine nikiwa na Ayubu Mgano mzee wa mafuta El Chongo mtu mbadi eh lingine nini lolo lisema inatosha inatosha au lilikataa ukasema ukaona inatosha ulisema the one and only eh wa bwana mkawili kujia <laughs> juu nikasema <laughs> basi ishi hapo hapo basi sawa yeah. lakini tupo na Raymond Elias hapo yupo kwenye mkono wa kushoto mkono wa kushoto wa yeye yeah. kwa huyo hawezi kukaa mkono wa kuume hawezi kukaa mkono wa kuume yeah, kijana wa ovyo ovyo hawezi kukaa kwa hiyo ule kaa mkono wa kuume wa Raymond sema, sema. Ah, sisi ndo ndo ambao eh mwisho wa siku tunaka poshia na chataka kuongea na chataka kuongea sababu najua anataka kwa bahati nzuri ndugu yangu ufike huko kwa bahati nzuri ndugu yangu leo huko lakini ayo 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 ndugu yangu leo ayo una unaifam sandwich yeah of course au burger yeah sasa wewe hapo umekaa kwa mfumo wa sandwich au burger kwa sababu main sandwich eh Yaani huku Raymond yuko kushoto mimi pokolia alafu katikati yani ile nyama ile na ukaa katikati kwa sandwich kati alafu mimi ile nyama ndo upo kati pale katikati 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 ndio unataka ukaa juu katikati unataka ukaa katikati katikati haya ni ukiambia ukae juu au chini au katikati katikati ah ah Eh eh. Umekataa? Ah. Basi sawa tuna <laughs> basi tunaifuta hiyo. Tunafanya kama sandwich hapo. <laughs> sawa, basi tuko hapa kwa ajili ya kuzipool zile gear za moto kama vile ambavyo nimekuambia na moja kwa moja basi bila kukupotezea wakati tunaenda kuipool gear number 1. Tunaipool gear kwanza leo hii tukizungumza Simba dhidi ya Hefu au Hefu dhidi ya Simba eh, kwa kwa Hefu ndio walikuwa nyumbani na wakaruhusu kupoteza mchezo ule uh, mbele ya Simba mchezo miwili mfululizo wamepoteza sasa uh, Baleke kaingia kambani kwa siku ya jana pia magoli mawili uh, kwa sifuri mbele ya Hefu si haba kwa upande wa Simba na kwa, ke, kwa kiwango ambacho amekuwa ameendelea kukionyesha uh, Jean Baleke ngizo jipya ile kwenye usajili wa dirisha dogo mm, lililopita. Kwa hiyo Simba pia ongera kwao kwa kuendelea kujikusanyia alama uh, kutoka kwenye miguu ya Jean Baleke. Lakini tuzungumze kwa namna ambavyo mchezo kwa ulivyokuwa kwa ujumla. Ule wa kwanza uh, ihefu waliruhusu uh, waliruhusu magoli. Kwa urahisi sana Simba ilikuwa inajipigia tu mbele ya ihefu. Lakini ihefu hii sasa Uh, ambao tumeitazama jana ni kipi cha tofauti ambacho aliingia nacho kuna namna ambayo waliingia uh, kujizuia au kujilinda kurekebisha makosa kwa yale ambayo yalitokea kwenye mchezo wa kwanza yeah. uh, game 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 ilikuwa nzuri ihefu walikuwa wako superb kipindi cha kwanza mm. na nilijaribu kutafuta kwa nini ihefu walikuwa vizuri sana kipindi cha kwanza yes wako nyumbani waliutaka mchezo zaidi lakini Simba kuna kuna namna ambayo hawakuwa the standing best. Jana Simba hawakuwa vizuri especially kipindi cha kwanza na sababu Simba walifanya rotation. Wachezaji wao wengi wa kikosi cha kwanza hawakuwepo kwenye kwenye timu ambayo ilianza yeah. jana. Walianza kina saa dogo, kina Kenneth, Godini hapo eh, golikipa alikuwa na kijana mdogo golikipa namba 3, mm. Gadiel Michael kushoto, kulia alicheza Israel. So Simba kulikuwa na rotation kubwa sana. Kwa wali struggle kupata ile rhythm yao ambayo tumeizoea. Tume mm. Na m, kwenye midfield alianza saa dogo tunaona akufika hata dakika 40 yeah. akatolewa. Kwa sababu alishindwa kuendana na zile movement za midfielder wa timu ya Hefu. So Hefu alianza vizuri sana, walicheza vizuri, waliutaka mchezo kwenye midfield wa zile bato bato zote za 50 50 walizishinda wao walitengeneza nafasi nyingi sana utofauti ukaja ni jinsi gani ya kuzitengeneza nafasi na kuzitumia nafasi hmm. Simba wali struggle dakika like 45 na kipindi cha kwanza kipindi cha pili eh, tunaona waliongeza eh, energy waliongeza 
jinsi gani walikuwa wanautaka mchezo John Boko alipoingia Habibu Kiongo alitoka kwa kuna movement ziliongezeka kwenye timu na hatimaye tukaanza kuona ukomavu wa Simba sasa na ule ukubwa wao ukaanza kuonekana kipindi cha pili na of course ndio na dakika mbili goli mbili mechi imeisha hapo hmm. ndipo utofauti wa ihefu na Simba ulipokuja kuwepo na mchezaji ambaye anaweza kuimprovise mchezaji ambaye once ukimpa nafasi ukamsahau anakuua Jean Baleke jana alikuwa ni tofauti kati ya game ya ya ihefu dhidi ya Simba na alikuwa tofauti pia kwenye game ya kwanza ambayo ilichezwa pale Dar es Salaam kati ya Simba dhidi ya ihefu hmm. alifunga magoli matatu jana amefunga magoli mawili so yeye yeah, ndio ameonekana kuwa ni tofauti goli la pili superb angekuwa tu mshambuliaji wa kawaida baada ya kupiga ile header asingeweza kufuatilia lakini mshambuliaji ambaye anajua nini anafanya <coughs> anajua kwamba mpira wa kwanza nikipiga lazima niwe na instinct za kufata mpira wa pili ndicho hmm. ambacho Jean Baleke jana alikifanya alipiga header ikagonga mwamba juu akapiga tic tac goal so hii inakuonyesha mshambuliaji ambaye yuko kwenye form lakini pia anajua anachokifanya okay. so Jean Baleke ni usajili ambao big time big time umelipa ume big time hivyo okay. unaweza kwa ni usajili bora kwenye dirisha dogo kwa msimu wa Jean Baleke nafikiri walikuwa wanachuana na mdahiri ila kwa sasa nafikiri Baleke ameprove kitu kikubwa zaidi kuliko mdahiri na ukiangalia katika mechi tano za mwisho za Jean Baleke amefisha funga magoli 12 huko akiwa na assist mbili akiwa na hat-trick mbili kwa unaweza kuona mechi mbili ana mtuma na magoli bareke bareke kwenye mechi 14 za mashi, za kimashindano mm. ana goli 14 ana yeah. goli 14 yeah, lakini katika mechi 5 sasa za mwisho ana goli 12 kwa hiyo unaweza kuona ni kwa kiasi gani amekuwa yuko yuko radiate yeah. sana msimu na kata, hasa katika hiki kipindi hichi ambacho timu ilikuwa na mhitaji ilikuwa John Boko lembo zimeshuka Moses Pili na kama amekuwa aweze kuzifumania nyavu kama ambavyo alikuwa anazifanya kati ligi inaanza na kama ange, angeanza je uh, tangia ligi inaanza nafikia ingekuwa mbali mpaka sasa hivi ana magoli saba katika ligi na uh, sio sio kitu kidogo unakuta ligi imeshaanza imeshachanganywa na ingia unashika nafasi ya nane katika wafungaji bora katika ligi sio kitu kidogo na kuna sintu, kuna tetesi zimeshaanza ku, eh, kuibuka kwamba huenda Moses Katu bibana anamtaka mm. arejee kwa arejee kwa ya kwanza kujitengeneza ile jeshi la TPM laba mazembe ya baada ya kutoka kwenye track ni kama ameanza kufanya build up na wanahitaji kijana wao basi arejee pale ili kuweza kuongeza nguvu kama simba wanaweza kukubaliana na hilo kwa sababu pale upo kwa mkopo yeah yeah ipo kwa mkopo yeah. this time na TPM mazembe anamtaka na mpaka unahitajika na TPM mazembe wewe unaona anatakiwa uwe top top player na wanahitajika katika wakati ambapo inatakika inatakika, inatakika nika kufanyika uh, rebuild na katika kufanya libu ni natakiwa uwe top top player kutajika. Hivi Simba anaweza karuhusu Jean Baleke aondoke kwenye kikosi? Yeah, we. Well. Unga ndo naamua. Una. Unga ndo naamua. Umesikia nafikiri umesikia kauli ya Maele kati anaojiwa juice card akisema Tanzania mimi nimekuja kutafuta hela na naamini mm. uh, Jean Otto Sbaleke amekuja Tanzania kutafuta hela. Kama Simba atakampunga mkubwa kuliko tukuisa Ingraba Mazembe basi atasalia Simba. Ila kama uh, Mazembe atakampunga mkubwa kuliko TP Mazembe basi ela nitaamua baleke atacheza wapi na na, na mimi nimependa the way wachezaji wanapopata nafasi za kwenda sehemu nyingine ambapo wata, wanapata nafasi ya kuonyesha ubora wao wana, wanaonyesha baleke wakati anacheza TP Mazembe hakuwa hakuwa ana na nafasi mm. hakuwa na nafasi simba waka, waka take gamba waka risk wakaenda kumsajili kwenye dirisha dogo na tumeona alicho alichokuwa na kionyesha so ni kawaida kwa mchezaji unapotoka kwenye timu yako mama ulikuwa uonyeshe chochote nini maana ya mkopo mkopo nenda sehemu ambayo utaenda kucheza utatuonyesha thamani yako ambayo sisi tulikuwa tuioni hapa alafu who knows tunaweza tukakurudisha kwenye timu ukaja kutumika kwenye kosi ya kwanza hata hurricane leo hii ana shine Tottenham Hotspurs amezurura sana kwa mkopo yeah. akacheza Leicester akacheza timu nyingi oh, sana rich mpaka anakuja anarudi tote na mwanafanya hiki anachokifanya. So kwa wachezaji wetu wanapoambiwa tolewe kwa mkopo wanakataa. Lakini mkopo inamaanisha kwamba nenda sehemu ukacheze kwa sababu hapo upati muda wa kucheza. Hapa uwezi kuonyesha ile value yako. Nenda sehemu utapata muda wa kucheza katuonyeshe kitu gani ambacho sisi tunakimiss wewe unapokaa bench. Then tunaweza ukatushawishi sisi kukurudisha na ukaanza kutumika kwenye kwenye kosi ya kwanza. Hicho ndio ambacho Jean Baleke amekifanya. Hakuwa na nafasi tipi mazembe kaja Simba sehemu ambayo kulikuwa na Firi kuna John Boko akasist the moment alipopata nafasi bang 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 leo hii wanamtaka tena mazembe ana miaka 21 waleke of course ni mshambuliaji ambaye 
hata kama ni umri wa passport yes hata kama ni umri wa passport sawa lakini umri haimaanishi kwamba si mshambuliaji mzuri tunamuona Vincent Mbaka yule mshambuliaji wa Cameroon kwa umri wake na anachoendelea kukifanya huko Saudi Arabia kwa hiyo mimi naamini ni such a good striker ana muda mrefu sana kuendelea kupigela kama ataendelea kuweka performance hizi ambazo amekiziweka lakini ukirudi kwenye game we all know kwamba Victor Akpan na okwa walipokosekanika katika eneo la midfield katika mechi dhidi ya Simba nafikiri tuliona struggles ambazo EF walizipitia ilikuwa mm. EF sawa uh, kina Rafael Laudi Loti pamoja na na, na nani nani Nevertigeri wakajitahidi yeah. lakini hawakuwa katika levels hizi ambazo walitakiwa kuwa nazo kwa nafikiri ile contact ambayo aliifanya Simba kwamba okay sisi tunawapeleka kwa mkopo EF lakini mm. tunapokutana na yeye mtakie kucheza nafikiri mm. fikie muda basi hizo contract nazo ziangalie kwa sababu unapomtoa mtu kwa mkopo basi hakikisha anaenda kucheza mechi ambazo yeye anatakiwa kucheza lakini ile kwamba tunakuwekea kizingiti katika tunapokutana mimi na wewe usicheze na sasa mchezaji wangu mimi ndo ninakumiliki alafu uje unifunge tena sasa unatumia unatumia nafasi ulionayo wewe kuangalia mfano mzuri ambao anaendelea kufaidika kwa sababu EF bado yani ukizuiliwa ukimkataba wako kufunga kucheza na Simba imaanishi ucheze na timu ambazo ni shindani utakutana na Gaeta mfano mzuri Real Madrid Real Madrid uh, ile miaka 2000 2003 ambapo FC Porto wanatoa ubingwa kwa klabu bingwa barani Ulaya Real Madrid walimtoa wali mshambuliaji Samuel Fernando alienda Monaco afu imagine robo finali wanakutana Real Madrid na Monaco mm-hmm. goli mbili anaweka yeye ambao zinawatoa Madrid wako mwenyewe na kwa wazetu wazetu yani kwa sababu inatakiwa isiwe hivyo katika mpira unapomgusa mchezaji wako atakuwa kwa sababu unapomtoa kwa mkopo na maana anataka akaonyeshe zaidi kile ambacho anakionyesha katika klabu yako na akapata experience ya kutosha na kwenye experience ya kutosha basi ni katika watu ambao wanaweza kupa experience kucheza na game kubwa kama klabu ya Simba sababu wanapocheza dhidi ya klabu ya Simba ni tofauti na wanapocheza dhidi ya Kagera Sugar kwa unaweza kuona kuna zile levels ambazo anatakiwa kuwa nazo na anatakiwa kujipima umempeleka kajipime basi hakikisha jipima na wale Giants na moja kati ya Giants kwenye ligi basi ni Simba huo ni uoga kwa sababu leo hii pia kwenye Champions League usiku Joao Cancelo <laughs> yuko Bayern Munich kwa mkopo na anacheza dhidi ya Manchester City leo sasa ni hizi ni ligi tofauti <laughs> 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 sisi kwetu <laughs> sisi, 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 sisi kwetu ndio tunashumu kwamba ligi za wenzetu zimeendelea na sisi tunajifunza kupitia yeah. kwa kwa nini tusijifunze kitu kama hiki Ah, ah Simba mbona no, wachezaji wakubwa wengi ameondoka akpanya ameondoka kwa mfano lakini bado eneo la midfield haijatingishika Victor Akpan labda angecheza na Okwa angecheza hmm. kungeathiri nini out kama game Oh Lizeni Yanga na na imeathiri wapokutana EF nini ambacho kiliathiri Nafikiri huo ni uoga tu. Nafikiri kuna haja ya kuzirejea hizo contact. Na alianzisha nafikiri ame kipindi kile anaenda anaenda Kagera Sugar kama mm, sio kwa Sugar. Mm. Anasema mimi katika contract yangu kunipeka kwa mkopo maana mimi sitaki kucheza dhidi ya Simba. Bas ndio hapo watu wakapigilia nyundo ah. contract zote zipoanza zika hivyo hakuna ukikutana na klabu yako parent club utaki kucheza dhidi. Lakini tunamzungumza Jean Baleke kama ni inawezekana ikawa ni sajili moja sajili bora ambazo zimefanyika kwenye dirisha uh, dogo la usajili la Januari. Vipi kuhusiana na sawa dogo? Inaweza ikawa ni moja ya sijili ambazo zimefeli zaidi eh, kwenye dirisha dogo. Bina. Na, <laughs> yani na na, na shindo kusema kwamba amefeli moja kwa moja kwa sababu ni, ni mchezaji ambaye alisajiliwa akiwa hana match fitness. Alikuwa anacheza kwa muda mrefu sana. Yes, akucheza kwa muda mrefu sana. So mchezaji huwezi kumjaji kwa namna hiyo. Unahitaji umpe muda. Lakini pia amekuja kwenye kikosi cha Simba ambacho tayari kulikuwa na partnership ambayo imesha cement okay. moja kwa moja e, Sadio Kanote pamoja na Mzamiru hawa ndio ambao tayari walikuwa washajitengenezea ufalme wao kwenye midfield ya Simba kupata nafasi ya kucheza ni, ni ngumu sana mbele ya hawa watu wawili wanapokuwa wako fit kwao saa dogo amekuwa muhanga wa kutokucheza muda mrefu almost miezi sita anaenda kwenye timu ambayo labda alikuwa anahitaji kupata nafasi ya cheza ili aweze kujenerate ile form yake ambayo alikuwa nayo nyuma napo ameshindwa unajua kwa kwa sa, kuna, kuna namna ambao Simba amefanya usajili ambao mimi naweza nikasema kama usajili fulani ambao kidogo umewakwamisha kwa sababu Simba walitakiwa waende kusajili wachezaji ambao wange wange up grade 
Simba. Mm. Sio kwenda kusajili wachezaji ambao wao Simba wana upgrade wale wachezaji. Okay. Kwa Simba anatumika kama daraja la kuweza kurejea kwenye viwango vya wale wachezaji. Mm. Jean Baleke of course big time. Abe proof what if Jean Baleke na Yangefeli kwa mba mchezaji ameenda kusajiliwa mchezaji ambaye ana ka bench tipi mazembe lakini amekuja amefanya wonders kwa sababu ye alikuwa anacheza yani anachezi mara kwa mara lakini kuna nafasi akipata alikuwa anacheza huyu saa dogo muda mrefu hajacheza miezi sita kwa ni, ni risk ambayo simba wali, wali take na ni risk ambayo ime prove very risk kwa kuna namna ambayo sawa dogo yani anahitaji kwamba kuna muda utakaye kutake risk <laughs> Kat, hata katika maisha ya kawaida unajua kuna namna ambayo you need to risk ili uweze kupata mafanikio mm-hmm. lakini kuna risk nyingine when you risk you risk moja kwa moja mpaka kuja kurejea tena itahitaji ita ukae tena chini uanze kupanga mipango upya japokuwa risking ni, ni, ni njia sahihi ya kusucceed maisha yake ayubu inawezekana uh, sawa dogo alisajiliwa kama backup player au alisajiliwa ili aende ku fit direct kwenye kikosi cha kwanza sawa dogo alisajiliwa kama kwenda kuongeza idadi ya watu ama ya wachezaji kwenye midfield kwa kuongeza squad depth lakini unaongeza unajua kwenye football mm. si idadi ya wachezaji ila ubora wa wachezaji mm-hmm. ndio nao maana ubora huu anao sawa dogo siwezi kumjaji sawa dogo kwa msimu huu kwa sababu anahitaji aende pre-season na timu anahitaji kuvumiliwa maybe akishaenda kufanya mazoezi kwa sababu ameingia januari timu haiko pre-season mshoko amkuna vitu vingi amemiss. Hebu tumsubiri huyu sawa dogo aende pre-season na Simba, akaanze msimu upya na Simba, then tutaanza kumjali. Na wakati na huo sasa kama atapata uwezo. Na wakati huo sasa huo ugeni tutakuwa hakuna tena. Na sidhani kama atakuwa na muda mrefu sana. Likewise watu wanapomjaji, wanapomjaji Aziziki. Likewise, Aziziki alihitaji muda. Sio kila mchezaji ambaye anaenda basi moja kwa moja tuna underline pale amefail. No. Hmm mchezaji anahitaji. Yeah, Asisikia anakuwa Lakini kuna zile glimps mchezaji anaonesha Ayubu. Kuna zile glimps kama ulikuwa ni top top player kuna glimps. Unajua Asisikia anavyocheza kuna glimps anaonesha kwamba mm. okay ana kitu. Lakini ukimwangalia sawa dogo na kiona hicho kitu kwamba anacho kitu ili ajacheza muda mrefu. Of course kuna 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 kitu anacho. Lakini sawa inabidi ukitizame sana sawa ili uweze kukiona. Yes. Kuna kitu anacho. Sema kinacho mcost mm. ni uzito wake. Ndio kitu anaonyesha bidi na fitness au ni uzito fitness. ule kwamba Fitness. Yeye ni mzito. Unajua kuna wachezaji fitness. Fitness ndio zimemfanya mchezaji awe Kuna Yanga Yanga walimsajili walimsajili David Moringa, Falcao, Gafia Zayete, Li Tigre. Hmm. Namkumbuka huyu mtu. Mm-hmm. Hakucheza muda mrefu. Alikuja akiwa na kilo almost 90. Mhm. Yaani kuna movement ambazo alikuwa akizifanya. Yaani kuna kitu unakiona lakini uzito ulikuwa unamfanya asifanye kile Ayubu. kitu. Sawa dogo ameshaka na timu miezi mitatu fitness. Radmel Falcao alikaa na timu mwezi m- m- msimu mzima. Yule naturally ni mbi yani ni mtu. Yeye alikuwa ni naturally mwili kwa mwili. Hebu yule angalia nature kama kuna tofauti ya fitness na nature, mwili. Angalia nature ya sawa dogo. Sawa dogo is a giant. Ni ni, ni mtu. Yaani tusimuone tu kwenye TV ukimuona hivi kawa hivi physically sawa dogo ni jitu. Ameshaelewa. Ni, 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 ni mtu. Mwili wa Kanoti ni tofauti na mwili wa Sawa Dogo. Mm, Kanoti ana mwana mwili ni mwembamba ya urefu. Yaani Sawa Dogo ni mtu, yani ameshiba. Kwa, kwa uzito huwezi kufananisha uzito wa Sadio Kanoti. Hata kama Sadio Kanoti akae nje miezi sita, hawezi kufikia uzito wa Sawa Dogo. Umeshaelewa. Kwa kuna Sisa kuna namna ambayo miezi mitatu kwa, kwa midfield, mchezaji wa midfield sifa ya kwanza unyumbulifu. Mm. Kama una unyumbulifu, huwezi kucheza kwa Sawa Dogo hana. hana. Yes. Eh. Flexibility. Mm. Hana. Sifa nyingine ya midfield agility. Anayo hana agility. Agility inaletwa na nini? Agility inaletwa na unapofanya mazoezi sana kwa sababu agility ni uwezo wa mchezaji ku sprint. Kwenda hapa kwenda pale kwa zile movement za haraka. That's agility. Kitu ambacho hana. Sifa tatu. Sifa hizi nyingine zi of course guarding, passing. Anayo. Ku ku ku, ku patrol nafasi. Anayo. Yes, ukiangalia kwenye nafasi jinsi gani ana patrol katika, katika sifa tatu na sifa moja. Of course. Kwa hiyo ndio maana nasemaje ili awe ili awe sasa ili aweze kuwa mchezaji aliye kamili hmm. ni lazima aweke on kwanza kwenye flexibility agility. Hivi vyote vinatoka kwenye uwanja wa mazoezi. Akate kilo, afanye sana mazoezi ili aweze kurejea kwenye zile sifa za ma midfielder. Okay. Midfielder ana uzito wake. Midfield kuna uzito wake ambao anatakiwa awe nao. Ndio maana midfielders wengi 
hawazidi kilo sabini. Midfielders wengi. Utakuta wengi wao ni 62, 65. Hata Yaya Ture yule ambaye ulikuwa unaona dude kweli kweli, lakini alikuwa yuko flexible na alikuwa na agility. Movement za up and down alikuwa akizifanya. Kwa hiyo sawa dogo anaweza kuwa na mwili mkubwa kama Yaya Ture lakini ana miss flexibility na agility ndani okay. yake. Sawa, hebu tuandikie maoni hapo chini. Tuambie ni kwa namna gani ambavyo umo utazama mchezo wa Simba dhidi ya EF, ekiwango ambacho ameendelea kukionyesha Jean Baleke akiendelea kuscore kwenye takriban kila mechi ambao sasa hivi Simba wamekuwa wakicheza. Lakini vile vile kwa kiwango ambacho amekionyesha pia sio wadogo eh, kama vile ambavyo tulivyomzungumza hapa. Hebu tuachie maoni hapo chini alafu moja kwa moja sisi tunahamia dia nambari mbili. Tunaipul, tunaipul, tunaipul. Tunaipul gi ya pili leo hii tukizungumza Yanga na Kagera Sugar ambao leo hii zinatarajiwa kuingia dimbani. Ni Yanga uh, na Kagera Sugar. Haijawahi kuwa nyepesi. Haijawahi <laughs> <laughs> kuwa nyepesi na mechi ya mwisho ili prove hivyo. Uh, Walioipeleka kule Mwanza nafikiri Yanga alipata tab sana mvua lakini ukiachana na mvua Kagera Sugar alimpa tough tough game Yanga japokuwa Yanga katika mechi tano za mwisho amekuwa akipata matokeo mazuri katika mechi tano za mwisho ameshinda uh, mechi nne dhidi ya Kagera Sugar huko akipata sare moja tu na sare hiyo ilikuwa mabao uh, tatu kwa tatu na ndo sare ambayo ilizaa mabao mengi lakini mechi zingine zote Yanga amekuwa akishinda bao moja akishinda bao mechi mbili ameshinda mm. bao moja lakini ile moja angekuja kushinda tatu moja mm. kwa hiyo unaweza ukaona yani ni kwa kiasi gani Kagera Sugar amekuwa akimpa tough game Yanga lakini pia ukija kwa upande wa Kagera Sugar uh, wana luck goals katika timu ukiangalia katika mechi tano za mwisho wamefunga magoli mawili tu na katika hizo mechi tano hizo uh, mechi walizofunga ndio mechi pekee walizoshinda wakiwa uh, wamesali mechi moja wakiwa wamefungwa mechi mbili lakini pia wakiwa wameshinda mechi mbili kwa unaweza kuona eh, Max Maxime ni kama ana individual battle na klabu ya Yanga wachezaji wake wamekuwa tough sana anapokutana na klabu ya Yanga kwa obvious leo tunategemea pia game itaenda kuwa ngumu lakini hapa end kwa Yanga kutokana na quality leo nayo katika kwa wachezaji lakini pia mentality ambao wamekuwa nayo wametoka kushinda game zile ambazo ni tough tough game mm dhidi ya US Monastir mm. au ameshinda dhidi ya Tupisa Young Club Mazembe. Kwa unaweza kuona mentality yao iko winning na wako kwenye winning strike katika mechi tano za mwisho zote wameshinda na wameingia kambani. Na ukiangalia eh, club ya Kagera Sugar uh, kwenye ku concede goal ina ina inaleshwa ina ku concede goal moja katika kila mchezo. Kwa unaweza kuona defense yao lakini pia eh, kuna mashimo ambayo watu wanahitaji kuyafukia kama wanahitaji kutoka na chochote kitu katika mechi ya leo. Lakini club ya Yanga kwenye ku score inaleshwa moja pointi atisini kwa ni almost magoli mawili katika kila mchezo kwa unaweza kuona timu ambayo haizuii vizuri na uhakika ku concede goal na timu ambayo ina uhakika ku score kuanzia magoli mawili kwa unaweza kuona ni battle ambayo itakuwa ni ngumu sana kuamua nani anaribu kwa mshindo na hata Kagera mara nyingi wamekuwa kiipa tough game yanga pale ambapo huo Kagera wanakuwa nyumbani yani yanga atakapomfuata Kagera ndio utaiona Kagera kweli ambayo imeamua leo kwa sababu yanga tu yani kwa timu zote kubwa yeah. zikienda kaitaba kule kana kwa hazichomoki hazi, yeah. of course na na lakini leo leo yanga wapo nyumbani ugumu ugumu wa hii mechi mm. yanga wanataka kushinda mchezo wakashinda na dabi watangaze ubingwa oh Hivyo wakishinda mchezo wakishinda na Kama jana Simba angezuiliwa. Kama jana Simba angezuiliwa. Sasa hivi ni point tano. Umesikia? Kama mchezo kama Yanga leo anashinda. Mm. Gap inakuwa point 8. Mhm. Umeshaelewa? Mm-hmm. Wakishinda mchezo mitano. Yes, wakishinda game ya Derby. Gap inakuwa ni point 10 na ngapi? 12. Ah, inakuwa 11. 11. 11. Michezo mbaki mingapi? Inakuwa mbaki ya 4 sabu sasa hivi yanga na michezo 24 akizaliwa na kwa sawa yani kwa kwa nini unapiga mahesabu hapa nimebaki michezo mingapi ya michezo inabaki minne tu mitano minne tu ukiweka na club na game ya simba yanga ndio inabaki ya minne ndio mm. maana nasemaje kwa mfano anashinda leo mm. anashinda derby mhm gap inakuwa point 11 mm. inabaki michezo mingapi inabaki michezo minne michezo minne ambayo ni wastani wa point 12 una unafikiri katika michezo minne yanga hata shinda mchezo hata mmoja mhm Tuangalie mechi za Yanga. Mechi za Yanga baada ya Kagera Sugar ndo anakuja kukutana Simba. Mm-hmm. Alafu kuna Singida hapo bado hajakutana kurudiana. Mm-hmm. Ah Singida walishakutana eh? Singida walishakutana home and away. Ah sorry walicheza kule akafunga. Kwa maana hiyo kwa maana hiyo ni Kagera Sugar, ni Simba, alafu kuna Mbeya City na Tanzania Prison. Ndio. Of which is game 
ukiona yani is winnable yanga hata kitoka sare kwenye mechi tatu kwa, kwa zile pointi tatu tu akazichukua bado yeye ni bingwa kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa sana ubingwa ukatangaziwa kwa kwenye game ya ya, ya simba kitu ambacho simba atafungwa kitu, kitu ambacho itakuwa kigumu sana kwa simba kukipokea nafikiri <laughs> na yani itakuwa ni ngumu sana yani mtani atangazia ubingwa kwa hiyo leo yanga ataingia na hivi nabi amesharudi eh Yeye nabi amesharudi. Nabi amesharudi na maana yeah. kwenye kwenye bench atakuwa maana yes, kwenye yes. mechi iliyopita nimesikia malalamiko As, tena. Asirudi game ya watani. Watu 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 wamelalamika kwamba tuna tunaendelea sisi tuna tunashid tunapata ushindi wa goli moja kwa sifuri tutakuja kutoboa kweli mbele ya Simba kama tunaendelea kwa style. Yeah, kwa hiyo mimi naamini itakuwa ni mechi ngumu lakini Kagera Sugar kwa bahati mbaya wanakutana na Yanga ambao tayari wapo kwenye ridhi mzuri yeah. lakini wanajambo wana wao. Yes kwamba tukishinda hii game tukiwafunga simba sisi mabingwa mm. na hakuna kitu kizuri kama kutangaza ubingwa mbele ya adui <laughs> yako yule ambaye ni utakuwa mkera na watani eh, yes yani yule mtani wako tuseme hivyo <laughs> yani yule mtani wako ambao uwanjani ni maadui ambaye ukimfunga na ukatoa ubingwa mbele yake na maana umemkera mara mbili mm. nimekukanda na ubingwa mm-hmm. nimechukua na ubingwa nimetangaza bwana nakumbuka game ya Manchester United <laughs> imagine Morrison atafanya nini ile ile ambayo 3-2 half time mbili bila haitakiwa Manchester City atangazia ubingwa kwa Manchester United mm. game ambayo ilikuwa legend unabia half time legend wameingia kule vyumbani ambaye oh mstutanie ah waomba aweze kutangaza ubingwa mbele ya Manchester United mm. eh kipindi cha pili unabia Sanchez kama amezaliwa upya Pogba <laughs> yani kila mchezaji alikuwa kama amekuwa possessed na mizimu hivi lakini pia tatumbili. lakini pia ukirudi kwenye game nafikiri Kagera Sugar anahitaji creative midfield they yeah. are too predictable yeah. yani wanatumia sana wide areas Meshak na Muhiru ndio watu ambao wamekuwa na wanaweka sparks katika maeneo ya wide areas ukiachana na hapo katika eneo la creative midfield hasa eneo la namba 10 au namba 8 ni watu ambao ni wagumu gumu wakina mjage yeah. so watu ambao wanaweza kukutengenezea wanaweza kukupa uhakika kutengeneza nafasi mbili mpaka tatu katika game wanahitaji creative midfield yeah na yanga kwa bana tu watu wawili tayari mechi na kwenda yani two predictable labda watumie set pieces ukiwa bana mesha pamoja na miru labda watumie no. mipira ya kutenga na, na uzuri yani unajua Kagera tayari wameshakuwa predictable kwamba yes wanapenda kucheza na wao wanacheza lakini unacheza huna mtu ambaye atakuwa na jicho la kupiga kila passes huo ndo ugumu. Yes una possess, una possess ukiwa wapi? Unaweza kuwa unamiliki mpira upo kwenye hafi yako. Utoki kwa sababu ukiwa pressed, unapokuwa na wachezaji ama midfielders ambao hawana ufundi mwingi mm. wa kuweza kukaa na mpira na kuweza kupiga chenga mbili tatu sababu kuna sifa nyingine kubwa ya midfield ni kuhakikisha una unavuruga ile safu ya midfield ya timu pinzani ili uweze kupeleka mipira sehemu ambayo itakuwa ina urahisi wa wachezaji ambao wana uh, zile mentali za kushambulia wakashambulie kitu ambacho Kagera hawana mtu huyo kwamba ukikabwa umekabwa hawana creative player ambaye ata, atakuwa na uthubutu wa kusema kwamba okay tumekabwa hebu mimi ni dribble nipite kwa mchezaji wa kwanza wa pili wa tatu niweze kuifanya timu isogee juu kitu ambacho kinawasumbua kina kwenye ile midfield midfield hawana midfield driver Okay. mtu ambaye atakuwa na drive team kwenda mbele kwa yanga wanao midfielders yeah. no. kina mudathiri kuna mm. kina shwaboy kina Khalid uh, Aucho kina kwa hiyo wana wachezaji ambao wana uwezo mkubwa wa kuzikimkata <laughs> 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 mimi sija sijamkataa as long as ni mchezaji wa yanga sijamkataa <laughs> aziziki ni one of the best players ambao tunaye form comes and go but class remain permanent azizikia na class ana class ambayo ameitengeneza. Mm. Yeah, ni kweli. Lakini lakini form yake ni temporary. Yaani na form ni kuni kwa mchezaji wote ni temporary. Yaani uwezi uwezi msimu huu kama vile vile. Kuna msimu kwa mfano mimi misimu miwili iliyopita. Kevin De Bruyne si Kevin De Bruyne huyu. Kwa kuna kuna namna ambayo hata yule mchezaji ambaye wow player, exceptional player, kuna msimu ambaye anakuwa iko flop. Yeah, why na, na, okay, kwa aziziki ndo huyo mchezaji. This season hayupo kwenye his very best. Tuna hope sasa next season atakuwa ameshaizoea ligi, ameshaizoea mm-hmm. kikosi cha Yanga. Nambi anaweza kakaa chini akafumua mfumo wa timu ili kuweza kumcompensate. Kwa kuna We. vitu vingi sana. <laughs> Sawa bwana. Wao unaonaje mchezo wa leo wa Yanga dhidi ya Kagera Sugar? Tuachie maoni hapo chini wakati huo huo sisi tukiemia gia nambari tatu. Tunaipulga ya tatu na ya mwisho kali kabisa leo hii tukizungumza Champions League kwa zile mechi ambazo zinatarajiwa kuchezwa siku ya leo. Nini ayo bora sikitika? 
hao ni wamefurahi wamefurahi eh hey, ndugu yangu usi kwa mabingwa wamefurahi ku 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 kuisikia Champions League yani tunamwaza tu Haaland si atafanya nini ha <laughs> ni Man City na Bayern Munich leo hii Haaland atafanya nini Haaland atafanya nini Haaland atafanya Wewe ni Haaland na Man City ni Haaland na Bayern au ni Haaland na Sabu, Man City na Bayern Man City na Bayern Man City na Bayern, City na Bayern. Ana jambo lake Haaland anataka alipize kisasi kwa kwa sababu Bayern wameikanda wameikanda Dortmund. Dortmund. Kwa ana ana kisasi na. It's very personal. Lakini lakini ni mchezaji ambaye of course amekuwa kwenye kwenye form ya juu kwenye kufunga. Eh kwenye kwenye kikosi cha cha Manchester City. So far tunazungumzia mpaka sasa amefunga magoli ya 42 katika mashindano yote. Na hii ni rekodi ambayo Cristiano Ronaldo Oliveira dos Santos ye aliweka msimu 2006-2007-2008 wakati anatwaa Ballon d'Or akiwa na Manchester United alifunga magoli ya 42 per season kwa msimu mzima lakini ye Haaland mechi zikiwa msimu hujamalizika tayari ameshafikisha magoli ya 42 so inakupa picha ni mshambuliaji wa aina gani katika hizi mechi tano za hivi karibuni Haaland amefunga katika kila mechi na na wastani wa kufunga magoli mawili na kuendelea katika kila mechi so mm-hmm. ni mchezaji ambaye decisive ni mchezaji ambaye hahitaji nafasi nyingi sana kuweza kukufunga wanakutana na na, na Bayern Munich ambayo safu yao ya ulinzi kidogo wakati wananipa wananipa wasiwasi kwa sababu eh, Dalopo Mekano pamoja na Matias Dilit hawa ni ah, ni, ni defensive duo ambao ni wazuri sana wanapokuwa na mpira mguuni kuanzisha mashambulizi lakini wanaposhambulia wao kwa kasi imekuwa ni shida sana na hii ndio imekuwa ni weak point kwa klabu ya Bayern Munich so unapokuwa na Haaland Kevin De Bruyne Phil Foden atakosekana leo lakini kama atarejea Bernardo Silva Hmm. You know. Yeah lakini <coughs> katika mameneji ambao eh, wamemudu basi Pep Guardiola basi Thomas Tuchel Thomas Tuchel yeah. tatu wamekutana mara 11 huku Thomas Tuchel akishinda mara tatu na hizo zote ameshinda akiwa na klabu ya Chelsea akishinda katika uh, kwenye FA semi finals akija kushinda finali ya Champions League na hiyo alipiga panapouma kwa kweli alikuja kushinda pia kwenye ligi mbili moja kwa unaweza kuona Thomas Tuchel Uh, ni meneja ambaye kidogo anajitahidi kuweka mato zile na Pep Guardiola ambaye watu wengi wamekuwa wakiogopa na ukiangalia klabu ya Manchester City ni malawi ya sita kucheza kwa finals mpaka sasa lakini mafanikio pekee ni kucheza finali ambao finali kuja kupigwa na Chelsea ambao Chelsea ilikuwa haiko katika ubora wao mkubwa je Chelsea ile ambayo imeendelea kwa Pep Guardiola kutoka kuchukua UEFA tangia alipoondoka uh, klabu ya Barcelona itaendelea leo na Chelsea hii amekuwa uh, kwangu nafikiri amekuwa akifanya mwenyewe Pep Guardiola ambapo kuna muda anakuwa na over complicate games nafikiri tuweza kuona game ya finali mm-hmm. aliopt kucheza na midfielders wengi aliopt kutoka kucheza na striker kabisa kwa unaweza kuona kuwa sana kiungo kwa ana kiwa akuwa na kiungo mkabaji unaweza kuona kuna muda Pep ajitafutia matatizo yake na ameojiwa Thomas Tuchel anasema alijitahidi sana kuhakikisha na Hala jana usiku lakini ameshindwa ameamka alfajiri na kwenda katika kiwanja cha mazoezi anawaza ni kwa kiasi gani anaweza kumkabili Pep Guardiola ambaye Pep Guardiola naye amemjezea sifa uh, Thomas Tuchel anasema alimfunga finali kwa unaweza kuona ni kocha ambaye ni mzuri na tumeona Bayern Munich ambavyo imebadilika ime kwa sasa na wasiwasi wangu yajabadilika Bayern Munich wasiwasi wangu uko sehemu moja wakati anamfunga Pep Guardiola alikuwa anacheza tu defensive football kwenye klabu ya Chelsea ameenda kwenye klabu ya Bayern Munich demand ya wale ma legend wa Bayern Munich kina kina Oliver Kahn ambao kwa sasa ndo CEO wa timu ya Bayern Munich wao wanataka timu icheze mpira yani ishinde huku ikiwa imecheza mpira sasa wasiwasi wangu huko hapo unapoenda Etihad ukaenda kufunguka ovyo ovyo ukamshambulia Manchester City na ile kasi ya wachezaji ambao anao kwenye safu yao ya ushambuliaji inaweza ikawa ni tatizo jingine especially Haaland lakini Mana. pia hata Man City nao wana wana kasoro zao kwa kasi ya, unajua leo Thomas Tuchel hana mshambuliaji wa kati okay. Eric Chop Moting ameumia hajasafiri na timu kwa leo hii anategemea kuwa na false number 9 is Seji Gnabry ama Sadio Mane mmoja wao anaweza kaanza on top alafu kuna Leroy Sani kutakuwa na Jamal Musiala hmm. ama Thomas Mula nyuma nyuma ya ya, 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 ya mshambuliaji mmoja ama anaweza kaa Seji Gnabry Leroy Sani Thomas Mula ni mbele kasana mane. mane. Yes, kwenye midfield Leon Goretzka pamoja na okay. Joshua Kimmich. Kwa kasi 
ya Liloisani kasi ya Joshua Kimik uh, ya, 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 ya Kingsley Coman kasi ya Seji Ginabri kasi ya Sadio Mane kwa hii static defense ya Manchester City ambayo Manuel Akanji pamoja na Diaz hao kisema wapeleke mputa mputa muda wote nao wanapitika vizuri na wanafungika vizuri lakini pia yumo kiangalia uh, mechi kama hizi ni mechi ambazo watu wengi hupendelea kucheza objective football yani kutoka kwa final yani yani ni kucheza kwamba mimi natakiwa ni qualify siangalii nitacheza kwa kiasi gani natakiwa mm. nicheze ku qualify katika hatua inayofuata sisi tunashangaa kama uh, Bayern Munich ataopt okay Man City chezeni mnapotaka njoeni mnifungue mimi nipo chini na akatumia counter attacks na kama ulivyosema ana pace kwenye counter attacks na watu kama yeah. kina Gnabry yeah. Kings they come and ambao we all know uh, kwenye 1v1 kwenye battles the, w- ni quality players yeah. wanaweza kampita mtu yote na Manchester City msimu kuna kitu ambacho uh, inakikosa hasa kuanzia eneo lake la kujizuia ki, ki, defensive midfield Rodri ni kama yeah. amechoka legs zake ni kuna muda azikimbi kama zilivyotakiwa kukimbia lakini pia ukiangalia uh, defensive wana concede sana magoli Manchester City msimu ime concede magoli kuliko misimu yote ile hapo nyuma kwa hiyo unaweza na kwamba kuna weakness katika timu ya Manchester City na wanapitika stuko ameiona hiyo weakness na nafikiri ataenda kucheza katika ubora wa kutaka ku exploit the weakness ya Manchester City na uzuri huu rais ambaye anakutana nao Thomas Tuko wachezaji ambao wanaweza kuscore muda wote anao of course mm. na ni kitu ambacho hakuwa nacho kwa magoli wa yanamiminika yeah na ni kitu ambacho hakuwa nacho Chelsea anacho kwenye klabu ya Bayern yeah. una Leroy Sane ambaye anaweza kufunga una Serge Gnabry una Sadio Mane una Kingsley Coman una Thomas Muller una Jamal Musiala how what once you give them chances they score wanazitumia sawa inaonekana vita kubwa leo hii wanaenda kukutana uh, mabeki wako kwa vikosi vyote viwili hao watakuwa na shughuli nzito leo leo lazima mabeki wale leo itakuwa ni mapambano leo ni mapambano yale ni mapambano sawa lakini uh, kuna mechi nyingine pia leo hii Benfica wanaenda kukutana dhidi ya Inter Milan majira ya saa 4 hapo hapo hiyo ni mechi zote ni saa 4 kamili leo hii sasa wao tuchagua ni wapi ambapo uh, kwa kwa kuna kufaa na hii ni hatua ya robo finali eh, baada ya hapa sasa tukishamalizi hii robo finali tutaangalia ni nani ambaye atakao mpita Benfica wanalaana wanalaana miaka 100 ambapo bado haijaisha kuto kutoa ubingwa mpaka sasa hivi ni mwaka ngapi miaka kama 60 hivi imeshafika sana kwa bado miaka kama 40 kwa 43 ina maana wewe utakuwa umefikisha miaka mingapi ah mimi ndakuwa tabasha miaka mbanda tu eh hamna bwana bado hapo ndakuwa kama una miaka 70 naye yani miaka 70 yani ni mimi so unajua moja kati ya moja kati ya kitu kigumu leo ambacho watakutana nacho inter wanakutana na timu ambayo ni free scoring team. Timu ambayo inafunga magoli vyo vyote. Yaani wakipata nafasi na kufunga. Inter walipata bahati wamepita kwa FC Porto. FC Porto ambayo ilikuwa ina struggle kwenye kufunga, lakini wanakutana na Benfica ambayo ina safu kali ya ushambuliaji lakini na midfielders wengi ambao ni creative, wana uwezo wa ubunifu. Kwa kwa mchezo aliocheza dhidi ya FC Porto, kukaa chini. Kuwazuia yani kuzuia deep ili wategemee kwenye counter attack leo usishangae after in, inter amekula tatu <laughs> ni kama fc porto wameenda kusemelea kwa benfica yeah. sababu ni timu ambazo zinatoka ligi moja na ukiangalia e benfica quality wise ni bora kuliko porto msimu yeah. chini ya roger smith wanafunga sana magoli wanacheza free flowing football hasa ukiangalia mtu kama joao mario ambaye alishai kucheza inter milan yeah. akalia yake ni kama ilikuwa imeisha lakini sasa hivi ame revive upya na anafunga magoli mengi wa kina rafa silva kuna gonkaro ramos kwa unaweza kuona magoli yanapatikana kila mda lakini pia hata timu inavyocheza kuanzia chini build up yake they are confident pamoja na kumpoteza Enzo Fernandez ambaye alikuwa ni almost mwimili wa timu kwa pound zaidi ya mia bado ameweza ku build up na wanafanya vizuri kwao nafikiri game itakuwa tough na kama Inter Milan ataendelea kucheza mchezo wake huo ambao wanacheza watapotea kwamba okay mimi na defend ndakuja kukuotea na na watu ambao so wazuri sana kwenye counter attacks amekuwa akintegemea zaidi Mkitalia yeah. na kudrive kutokea deep lakini pia wakina Hekan Charanoglu ambao ndio amekuwa watu bora kama watakuwa katika ubora basi leo Inter Milan atakuwa na kazi ngumu sana. Okay. Yeah, Simeone Inzaghi nao. Simeone Inzaghi moja kati ya mako, kati ya makocha ambao wapo kwenye pressure kubwa sana. Mm. Simeone Inzaghi kwa sababu Inter mabingwa msimu tu uliomaliza acha msimu ulioisha ambao AC Milan walichukua. Msimu wa nyuma yake walichukua wao Inter Milan. Mm. Na wana wachezaji wakubwa kina Edin Dzeko wapo hapo ndani. Kina Lautaro Martinez, 
and timu inakuwa kama inaweseka yani timu inakuwa kama oma ya vipindi Romero kuna muda wanakuwa kwa hivi kuna muda wanakuwa hapo kwenye form dhidi ya benfica simeone inzagi inawezekana hii mesh ikamfanya yeye msimu ujao asiye tena kocha wa inter milan okay basi sawa uh, tutatazama ni nini ambacho kitatokea leo hii kwa mechi hizi za Champions League ambazo zote zinachezwa majira ya saa 4 kamili za usiku. Mimi naitwa Just Julius, nifuate Instagram ukiandika I am Just Julius, lakini Ayub Mgando anapatikana uh, mzee wa mafuta hapa, anapatikana Instagram ukiandika mgando_jr. Raymond naye pia utampata ukiandika Asap Raymo, Asap Raymo and Asap_Raymo ndivyo mvuta mpaka hivyo kwenye mitandao yake ya kijamii sasa kuendelea kufuatilia PMTV uh, tunapatikana Twitter tunapatikana TikTok tunapatikana na Instagram vipi mbona mnachunguliana mimi na mwangalia ndugu basi sasa hivyo ndivyo ambavyo tunapatikana PMTV lakini endelea pia kusubscribe YouTube channel yetu ili zile uh, taarifa zote za kimichezo pamoja na burudani ambazo tunakuwekea basi uwe wa kwanza kabisa kuzipata sasa sasa hivi tuna storyteller sasa ambao unaweza kushuhudia au uka, uka, ukapata uelewa wa vitu vingi sana tofauti tofauti ambavyo vinakuwa vinaendelea duniani unajua dunia ina mambo mengi basi mimi naomba nikutakie siku njema